que estén muy bien con qué tal el fondo les gusta, cambié todo porque le eché ganas, no crean que estuve sin subir videos muchas semanas nada más porque sí, así no fue, un poco sí, no, no es cierto, estuve pintando y haciendo mucho desgorre, tengo que volver con un video especial así que les traigo un show preparado, esto es historias de seguidores en la escuela de un día para otro todos me empezaron a odiar Yo no sabía por qué, yo no sabía qué había hecho Pero cuando me acercaba a preguntarle a las personas qué estaba pasando Me decían Tú, ni me hables, vete Entre todo ese show hubo solo una persona que no me traicionó Mi mejor amigo Le dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie me quiere hablar? Él estaba igual que yo Al siguiente día, él también llegó enojado conmigo Sí, qué buen amigo Me dijo Tú sabes lo que pasó con los mensajes de ayer Yo no tenía celular Mi celular estaba roto ¿Qué mensaje? Rápido lo sacó y me los enseñó Pues eran mensajes donde estaba insultándolo a él, a su familia, a los maestros, a todos mis compañeros, a todo el mundo Allí se estaba haciendo pasar por mí para hacerme quedar muy mal Eso sumado a que me mandaron a la dirección para aclarar por qué le estaba mandando mensajes a mis maestras insultándolas Hablaron a algo llamado policía cibernética para saber quién era la persona que se estaba haciendo pasar por mí Localizaron de dónde venían los mensajes <ríe> Adivinen quién era Sí, era mi mejor amigo Amigo. Interrogaron, le dijeron que lo que estaba haciendo era ilegal, que no lo podía hacer. Y él solo dijo, Ale anda con la niña que me gusta. Sí, insultó hasta a mis tías, porque yo estuve dos semanas con una niña con la cual terminé. Porque me fue infiel con su mejor amiga. Bueno, eso es otra historia. Y así fue como mi mejor amigo me traicionó, lo expulsaron de la escuela. Y le pudieron haber metido cargos legales, pero dije que no, porque era mi amigo. Y porque era un niño y no le iba a arruinar su vida por una tontería así. Ya saben, no traicionan a sus amigos y si tienen pleitos, pues, pues háblenlo, son amigos. Hace un tiempo mis papás fueron una cena por su trabajo a otra ciudad. Yo dije, genial, no están mis hermanos, habían ido a un campamento, así que estaba completamente solo. Yo veía como en las películas, cuando se iban los papás, tú podías hacer una fiesta en tu casa. Así que dije, voy a hacer una pequeña fiesta, le hablo a dos, tres, cuatro amigos, comemos pizza, jugamos play. Bueno, le hablo a mi primer amigo y me dice, oye, oh, les sí voy, pero ¿crees que pueda llevar otro amigo? Bueno, ya no van a ser tres o cuatro, van a ser cinco. Mi siguiente amigo me dijo lo mismo, que si podía llevar a su novia, no hay problema. Bueno, a las cinco y media llegó una persona que yo no conozco, que porque aquí era la gran fiesta de Ale. Desde ese momento yo sabía que algo iba a salir mal. Y es que para una hora después de eso, mi casa estaba llena con más de 25 personas. Y cuando menos lo vi, estaba la televisión rota, subí al cuarto de mis papás, ya no estaban sus joyas, y tuve que hablarle a la policía. Dije a la policía que por favor revisara que no se estuvieran llevando nada, y no hicieron nada. Ahora tenía que reponer las cosas para antes de que regresaran mis papás Yo iba a estar en otro mundo probablemente Y eso hice Rápido le mandé mensaje a mis tíos que me prestaran dinero Porque ellos son de Estados Unidos, son millonarios No me prestaron dinero Le mandé mensaje a mi mejor amigo Dijo que no tenía ni para pagar la membresía del Spotify Total, llegaron mis papás Y dije, voy a fingir que entraron cuando yo no estaba Pero los guardias le dijeron a mis papás que yo hice una fiesta Que yo estaba ahí y robaron todo Me castigaron Afortunadamente se llevaron joyas falsas Porque las otras las tenían bien escondidas, pagué la televisión con mis ahorros de un año, también todo lo demás que estaba roto, porque hasta las ventanas rompieron, si tienen casa solo, no es una buena idea hacer una fiesta, y si la hacen pues mándenme foto a Instagram, <ríe> no, no es cierto, no la hagan, o si sí, no sé. Un día mi hermanita llegó a la casa gritando Ale, Ale, por favor ¿Qué? no te vayas ¿A dónde me voy a ir? Fui con una señora de las que ven el futuro Y algo malo te va a pasar Obviamente sabía que estas personas se la pasaban engañando gente Y le dije ¿Cuánto dinero te cobró? 500 pesos, pero ay, no quiero que te pase nada Ella me empezó a explicar a detalle lo que le había dicho esta señora Y le dijo que en los siguientes días iban a pasar tres cosas Yo me iba a lastimar una mano Mi perrito se iba a escapar Y mientras yo buscaba a mi perrito Un coche... Digamos que no me iba a tratar muy bien La abracé, todo va a estar bien Al siguiente día, jugando básquetbol me lastimé la mano Ella, como entenderán, estaba como loca Yo le dije, es una casualidad Que esto pasa jugando, pasa muy seguido No te preocupes Y todo bien Al siguiente día, mi hermana dejó la puerta abierta Y se perdió mi perrito En ese momento, quien estaba temblando era yo Cerré en mi cuarto, no fui a la escuela Dije que estaba enfermo Le contamos todo a mi mamá, no nos creyó Y me hizo salir Mientras estaba caminando por la calle Pensé, extraño a mi perrito Pero no lo voy a buscar porque si no me va Y me 
fui a la escuela, caminaba, volteaba a todos lados y no pasaba nada. Regresé a mi casa, fui a mi cuarto y mi hermana me encerró, no quería que yo saliera. El siguiente día apareció mi perrito y parecía que la señora esta se equivocó. Y sí, bueno, o rompimos su profecía, probablemente un coche hubiera hecho que no estuviera aquí con ustedes. En la preparatoria yo tenía un compañero que era galán, era guapo. Tú lo veías y decías, ese es actor. Era algo así como Leonardo DiCaprio, pero de joven. Bueno, aparte de guapo, era buena onda. Se llevaba bien con todos, llevaba buenas calificaciones. Había una maestra que era súper estricta. Estricta en el sentido de que si no le entregabas una tarea, te reprobaba en su materia. Lo raro está en que yo nunca había visto a mi amigo, pongámosle Leonardo, hacer ninguna de estas tareas. Bueno, debe de ser un súper genio. Un día la maestra nos pidió que hiciéramos un ensayo. Me desvelé, todos mis compañeros se desvelaron haciéndolo. El siguiente día todos lo llevamos. Todos menos mi compañero Leonardo. Dijo, ay, se me olvidó, pero al rato lo trae mi mamá. Y se lo doy a la maestra en la salida. Ese día mi maestra traía como brillitos en la cara. Acuérdense de eso. Cuando salí de la escuela me quedé esperando a mi mamá. Mientras la esperaba vi saliendo de la escuela a mi amigo Leo. Lleno de brillitos. Con manchas como de labial. Yo no dije nada, pero al siguiente día fui con mi maestra. Le dije, yo sé qué está pasando con Leo y por qué lo está pasando. No sé de qué hablas. Usted nada más páseme. Y me pasó. Nunca confirmé nada, pero nunca me desmintió nada. Y no creo que me haya pasado porque sí. Porque pues muy guapo yo no soy. Espero que en este momento Leo no esté haciendo nada con una maestra. Yo no digo nada. Si ustedes saben a qué me refiero con maestros... No. Hace un tiempo llegó una vecina nueva aquí al lugar a donde yo vivo. Esta niña era hermosa. Blanquita, pelo lacio, ojos azules, era hermosa. Al menos a mí me gustó mucho y a todos los chicos que viven aquí también. Bueno, yo empecé a hablar con esta niña y todo parecía ir normal. Solo que a veces tenía cosas raras. Sus papás siempre querían que yo fuera a su casa, que la visitara y pues eso no es normal. En los papás casi siempre ponen muchas restricciones. Se me hizo extraño, pero dije, bueno, papás son papás distintos a todos los que conocido. Después de algunos días llegó una vecina aquí a mi casa. Tocó muy fuerte. Pasó, agarró a mi mamá y le dijo, hay que hablar bajito, no quiero que me escuche. Los vecinos de acá se dedican a cosas malas. Los papás de la niña bonita. Mira. Enseñó una publicación donde decía que los papás de esta niña hacían que la niña enamorara a chicos para llevárselos y que no supieran nada más de ellos. ¿Cuál es el problema? Mientras mi vecina hablaba con mi mamá, yo estaba en la casa de la niña. A punto de ir en su coche al cine. Mi mamá rápido se fue de mi casa hacia allá. Me sacó los papás como que ya sabían qué estaba pasando. Se fueron en su coche y al siguiente día ya no vivían ahí. Todo parecía ser verdad. E hizo una investigación con la policía, pero nadie supo nada y yo no sé dónde estaría. Si les estaría contando esto en este momento es muy probable que no. Salvó a mi vecina la chismosa. Todos necesitamos una vecina chismosa. No sé qué será de esa niña. Estaba muy bonita, pero ¿por qué nadie me quiere? Suscríbete a la estrella. ¿Qué estás esperando? Dime lo que esperas.